আমি চাই আলেম যারা থাকবে দেশে মুক্ত তারা আমি চাই মুফাসিরের কণ্ঠে কোরআন শুনবে ধরা আমি চাই কারাগার থেকে ফিরবে আমার ভাইয়েরা নিড়ে আমি চাই কোরআনের পাখি মদের মাঝে আসবে ফিরে কুষ্টিয়া তো এরকম না কুষ্টিয়ার মানুষ তো কথা শুনে কতক্ষণই সন্ত্রাসীরা বাইরে ঘরে বীরের বেশে কোরআনের খাদম কত বন্দি থাকে খাঁচার দেশে মনে আছে তো কণ্ঠটা এই হ্যালো মনে আছে সম্মানিত ভাইয়েরা আজকের এই কুষ্টিয়ার তাফসিরুল কোরআন মাহাফি আপনারা জানেন যে তিন দিন ব্যাপী তেইশ বছর ধরে হয়ে যাচ্ছে বিশেষ কারণ বসত দেশের অবস্থার আইন শৃঙ্খলার অবনতির আশঙ্কায় মাহফিলটি তিন দিনের জায়গায় দুই দিন করা হয়েছে এবং সেই দুই দিনের কারণে আপনারা মনে করেছেন মাহাফিলটি বন্ধ হয়ে গেছে ঠিক কিনা অনেকেই মনে করেছে এই মাহাফিল হচ্ছেই না জানেই না তারপরেও যারা জেনেছে আমি দূরের মানুষের কথা বাদ দিলাম এই মাইকের আওয়াজ যারা শুনছেন এখান থেকে এক কিলোমিটার দূরে মাইকের আওয়াজ শোনা যাচ্ছে এই অঞ্চলের মানুষগুলো যদি এই প্যান্ডেলে এসে বসতেন তাহলে আমার বিশ্বাস এই প্যান্ডেলে জায়গা ধরত না কিন্তু আজকের মুসলমানগুলো মুসলমান শুধু নামে এই মুসলমানদের দিয়ে কোনো কাজে কামে এই মুসলমানের কোনো অবস্থান নেই এই মুসলমান চায়ের দোকানে বসে পিড়ি ফুঁকবে আর বলবে কোরআনের মাহাফিল সরকার বন্ধ করে দেয় কিন্তু কোরআনের মাহাফিল হইলে সেখানে তার মানে ছায়াটাও পাওয়া যাবে না ঠিক কি না এরকম আলোচনা করার লোক আছে না নাই মাহাফিল যদি বন্ধ হয় সেই বন্ধ হওয়ার জন্য আপনিও দায়ী কারণ আপনি কোরআনের মাহাফিলকে কোরআনের মাহাফিলের প্রয়োজনীয়তা আপনি বুঝাতে পারেন নাই যে এটার প্রয়োজন কত আছে প্রশাসনে সে দেখে গেল ঘুরছে চিল্লাচ্ছে খেলা করছে দূরে বসে আছে এখানে আছে সেখানে আছে তো প্রশাসনই তো বলবে এই মাহাফিল করে আপনাদের টাকা খরচ করে লাভ থাকে কথা কয় না ও আমার ভাইয়েরা এখানে যারা এসেছেন আজকের এই মাহফিলে যারা বসেছেন আগামী বছর আবার এই মাহফিলের আয়োজন হবে এই প্যান্ডেল হবে পোস্টার হবে লাইটিং হবে মাইকিং হবে এভাবে সুন্দর করে সাজানো হবে কত বার্তা আসবে কতজন আলোচনা করবে এখানে মুরব্বী বসে আছেন সভাপতি সাহেব বসে আছেন আপনারা যারা এখানে আছেন আপনাদের সামনে পিছনে ডানে বামে যারা আছে আগামী বছর আবার এই মাহাফিল হবে একই ভাবে হবে কিন্তু কার কবে জানাজা হয়ে যাবে কেউ কারোর খবর জানবে না আগামী বছর মাহফিল করার জন্য বক্তারা আসবে কিন্তু হতে পারে কবির বিন সামাদ আগামী বছর দুনিয়া থেকে পরলোকের বাসিন্দা হয়ে যেতে পারে আপনি হবেন কি না আপনার এই গ্রান্টি আছে আগামী বছর আসবেন আমার যুবক ভাইয়েরা কলিজার টুকরারা আজকের যুবকদের অবস্থান আমরা দেখেছি কোরআনের জন্য অনেক যুবক নিবেদিত প্রাণ হয়েছে যার মুখে দাড়ি সেব ছিল না সে এখন দাড়ি রাখা ধরেছে যে ব্যক্তিটি টাকনুর নিচে কাপড় পরত সে টাকনুর উপরে কাপড় পরে যে আজান হলে মসজিদে যেত না সেই যুবক আজ আজান হলে মানুষদেরকে মসজিদে যাওয়ার জন্য নিজে ইনভাইট করে যেই যুবক মেয়েদের পিছনে ঘুরে বেড়াতো এমন যুবককে মেয়েরা চিঠি দিয়েও তার হাতের নাগালে খুঁজে পাচ্ছে না আছে না এরম যুবক পরিবর্তন হচ্ছে আমার দেশের যুবকদের মধ্যে যে পরিবর্তন এসেছে এই পরিবর্তনের ধারা যদি অব্যাহত থাকে সেই দিন বেশি দূরে নয় যেই দিন এই বাংলার আকাশে কালেমার পতাকা পথপথ করে উঠ উঠবে বলেন ঠিক কিনা ও আমার ভাইয়ার আমি যে কথা বলছিলাম আগামী বছর আবার এই মাহফিলের আয়োজন হবে আপনি হয়ে যেতে পারেন কবরের বাসিন্দা আপনি হয়ে যেতে পারেন এই পৃথিবী থেকে যদি মারা নাও যান হাসপাতালের বেডে যে মানুষটি আছে একটু চিন্তা করে দেখেন অনেকেই আছে হাত ভাঙা পা ভাঙা কারো বা কিডনি নষ্ট হয়ে গেছে কারো ফুসফুসে নষ্ট হয়ে গেছে কারো বা হার্ট নষ্ট হয়েছে বা নষ্ট হয়েছে কত টাকার দরকার কত পয়সার দরকার চিকিৎসার জন্য ঠিক কিনা কথা বলেন ভাই ঠিক কিনা 
এই অবস্থায় যদি আপনি পড়ে যান মাহফিল হইলেও আসতে পারবেন 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 আগামী বছর এই মাহফিল আপনার জীবনে আর নাও জুটতে পারে এমন অনেকেই আছে এই গ্রামেও আছে এই মাইকের আওয়াজ ঘরে বসে বসে শুনছেন প্যারালাইসিস হয়ে পড়ে আছে অথবা বয়স হয়ে গিয়েছে বার্ধক্য জনিত কারণে আর হাঁটতে পারে না চলতে পারে না মন চাইলেও মাহফিলে এসে বসতে পারে না ও আমার ভাইরা আগামী বছর যখন আবার এই তিন দিন ব্যাপী মাহফিল হবে আমি আপনি চাইলেও এই মাহফিলে আল্লাহ কবুল না করলে আমাদের আসার মতো কোনো সক্ষমতা থাকবে না এই জন্য আজকে যারা এসেছেন এই মাহফিলকে নিজেদের একটা ক্লাস মনে করবেন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মনে করবেন আমার পরে আলোচনা করবেন আপনাদের এলেকা পরিচিত মুখ শ্রদ্ধা ভাজন ব্যক্তিত্ব যারা ভজরত মাওলানা নাসির ইকবাল বিন শাফি সাহেব উনি কোরআনের ভাব গম্ভীর যে আলোচনা করবেন ওনার আলোচনাগুলো শুনে যদি আমল করতে পারেন হতে পারে এটাই আপনার জীবনের মোড়কে ঘুরিয়ে দিয়ে দুনিয়ার জীবনে তো কল্যাণ দান করবেনই পরকালের জীবনে আল্লাহ রব্বুল আলমিন কঠিন জাহান নামের ভয়াবহ আজাদ থেকে মুক্তি দিয়ে দিতে পারে আইন গুলোকে যারা মেনে নেবে তাদের জন্য কোন ভয় নেই আর তারা কখনো দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হবে না বলেন সুবাহান আল্লাহ কোন ভয় নেই আপনি যদি কোন টলারে চড়েন অথবা জাহাজে চড়েন ফেরিতে চড়েন লঞ্চে চড়েন হঠাৎ করে পাটরিয়া দৌল দিয়ে যে ফেরিতে চড়েছেন ওই ফেরিটা যদি ছিদ্র হয়ে যায় আর যদি ক্যাপ্টেন বলে সম্মানিত ভাইয়েরা আমার কেউ ছুটাছুটি করবেন না দৌড়া দৌড়ি করবেন না ফেরিটা ছিদ্র হয়ে গেছে হতে পারে আমরা সম্ভবত কিনারা পর্যন্ত পৌঁছাইতে পারব না তার আগে আমরা নিমজ্জিত হয়ে যাব বলেন দেখি এখন আপনার আমার অবস্থাটা কি হবে কি হবে ঝাঁপ মারলি তো আরো মরলেন ওই নিতে পড়বেন গভীর জলরাশি বিস্তীর্ণ জলভূমি এখানে ঝাঁপ দিয়ে পার পেয়ে যাবেন উত্তল তরঙ্গ মালা আপনার লেগেজ আপনার আসবাবপত্র নিয়ে ঝাঁপ দেওয়ারও কোনো ব্যবস্থা নাই তারপরেও আপনি দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হবেন না তখন যখন আপনার মনের মধ্যে সান্ত্বনা থাকবে ফজরের নামাজটা পড়ে বের হয়েছি জহরের নামাজ পড়েছি আসর পড়েছি যদি আসরের পরে মাগরিবের আগে এমন ঘটনা ঘটে মনের মধ্যে সান্ত্বনা পাবেন আল্লাহরে নামাজ পড়েছি কোরআন পড়তে পারি তোমার ইসলাম জানি ইসলাম মানি যদি আজকে এই লঞ্চ ডুবে মরেও যায় ফেরি ডুবে মরেও যায় রে আল্লাহ তাইলে তোমার সামনে একটু দাঁড়াইতে পারো ঠিক না আপনাদের পরিচিত অনেকের পরিচিত সানাই মাহবুব বলে একটা নায়িকা যুবকেরা বুঝতে পেরিয়েছে কারণ যুবকেরা ওই সব ভিডিও না দেখে ঘুমাই না এরম যুবক আছে না নাই যুবকেরা বুঝেছে এই সানাই মাহবুব যখন করোনায় আক্রান্ত হল সুস্থ হওয়ার পরে ঘোষণা করে দিলেন আমি আর সিনেমা করব না আমি আর কোনো সিনেমা চলচ্চিত্রে অভিনয় করব না কোন মডেল তারকা হব না বেপর্দা হয়ে বেড়াবো না আমি এখন থেকে পর্দা করে চলবো আমি এখন থেকে আল্লাহর হুকুম মেনে চলবো আমি এখন থেকে সব কিছুকে বিদায় জানিয়ে আমার রব যা বলেছেন সেই অনুযায়ী নিজের জীবনকে গর্ব তার কাছে যখন সাংবাদিকেরা জিজ্ঞাসা করল ও সানাই মাহবুব তুমি কেন এই পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত নিলে কেন তোমার এই পরিবর্তন সানাই মাহবুব বলতেছে আমি যখন অসুস্থ মনে হলো মারা যাব একবার চিন্তা করলাম যদি মারা যায় আমার রব আমাকে দাঁড় করাবেন আর আল্লাহ বলবেন ও আমার বান্দা 
তোমাকে এত সুন্দর চেহারা দিলাম তোমাকে এত সুন্দর একটা গঠন আকৃতি দিলাম তোমাকে এত ভক্ত দিলাম তোমাকে এত যোগ্যতা দিলাম তোমাকে কথা বলার শক্তি দিলাম তোমাকে মানুষের মন জয় করার মতো তোমাকে মানুষের মন জয় করার মতো আকৃষ্ট করার মতো অঙ্গভঙ্গি দান করলাম বলো দেখি তুমি আমার পথে কোন কাজটা করেছো তুমি আমার কাছে কি নিয়ে এসেছো কোন জিনিসটা তুমি আমাকে দেখাবে যেই জিনিসটার কারণে তোমাকে ক্ষমা করে দেব আমি যখন চিন্তা করেছি আজ যদি মারা যায় তাহলে আল্লাহর সামনে কি নিয়ে দাঁড়াবো শুধু এই চিন্তাটুকু করে আমি নিজের পরিবর্তন করেছি যে আমার মহান রবের কাছে যেন আমি বলতে পারি আল্লাহ তুমি আমাকে যা দিয়েছিলে সবটুকু উজাড় করে দিয়ে শুধু তোমার দিনের জন্য আমার একটা ভবিষ্যৎ ছিল আমি সিনেমা করতে পারতাম আমি নায়িকা হতে পারতাম আমি হতে পারতাম বাংলাদেশের মধ্যে সেরা একজন পরিমণি কিন্তু সবগুলোকে বিদায় জানিয়ে আল্লাহ শুধু তোমার জন্যে নিবেদিত প্রাণ হয়েছি এই কথাটুকু আল্লাহর কাছে বলার জন্য আমি নিজেকে পরিবর্তন করেছি আমার ভাইরা বলেন দেখি সানাই মাহবুবের মতো একজন অশ্লীল নায়িকা এত পরিবর্তন হয়ে গেল আর আপনাদের মতো এত সুন্দর সুন্দর মানুষ কেন কোরআনের জন্য পরিবর্তন হবেন না আল্লাহর জন্য পরিবর্তন হবেন না বলেন দেখি কেন হবেন না উনার কত বড় ভবিষ্যৎ রয়েছে সেই ভবিষ্যৎকে বয়কট করে কোরআনের জন্য নিবেদিত প্রাণ হয়েছেন আমরা আপনারা পারবো না কোরআনের কাছে আসলে ইজ্জত বাড়ে না কমে কোরআনের কাছে আসলে ইজ্জত বাড়ে না কমে কবির বিন সামাদ আজকে আপনাদের সামনে কথা বলছে শুধুমাত্র বরকত এটা এটা যদি না নিয়ে থাকতাম আপনারা এই কথাগুলো আপনারাও শুনতেন না যা কয়েকজন আপনারা মনে করেছেন যে প্রোগ্রাম হয় কি না হয় দেখে আসি সেই দেখে আসতে যে যে কয়েকজন এসেছেন যত মানুষ এখানে এসেছেন তারাও এই কথাগুলো শুনতেন না যদি আমি কোরআনের জন্য আমি যদি কোরআনকে ভালোবেসে এত দূর না আসতাম ঠিক কি না কোরআনের কাছে আসলে ইজ্জত বাড়ে না কমে কোনো হুজুর না খেয়ে থাকে না কোনো হুজুর অনাহারে মারা যায় না আছে নাকি বরং হুজুরকে রাখ ভুড়িটা এত বড় হয় পাঞ্জাবি বানাতে দিছি দর্জি সামনের দিকে ঝুল করিছে পিছনে ঠেঙ করি দিয়েছে সামনে কি কথা কয় না ঝুল আর পিছনে উঠোই দিয়েছে আমি বললাম ভাই পাঞ্জাবি তো দেখছি গোল পাঞ্জাবি বানাতে দিলাম আপনি তো দেখছি ব্যাখ্যা করি ফেলেছেন পিছনে উপরে উপরে উঠে গেছে সামনে ঝুল বলছে ও ভাই হুজুরগের যত পাঞ্জাবি বানাই আমরা এইভাবেই বানাই কেন বাচ্চা হুজুরগের ভুড়ি এত বড় যে ওই একটু সামনে ঝুল দিলি ওই ভুড়িতে কবার করি রাউন্ড করি দেয় ভুড়িতে কবার করি কি রাউন্ড করি দেয় তার মানে হুজুরদের মোটামুটি কি আছে না শুধু তাই না যখনই হুজুররা ধরা পড়ে অনেক হুজুর ধরা খাওয়ার পরে দেখা যায় দুকান তিন কান বউ কে তার মানে হুজুরদের সব দিকে বরকত আছে না নাই দুইটা বউ থাকার দরকার আছে না নাই বলেন অনেক প্রয়োজন বিধবাকে বিয়ে করতে চায় না আমার যুবকেরা বিধবা বিয়ে করার সিদ্ধান্ত নিতে হবে তাই বলি আবার প্রবাসীর বোন নিয়ে যেতে দোর মেরি না বিধবা মানে আবার একটু বুঝে শুনে নিতে হবে যে বিধবা কোনটা স্বামী মারা গেছে তালাক প্রাপ্ত হয়েছে এমন মেয়েদেরকে বিয়ে করতে কোনো অসুবিধা আছে আপনি মনে করেন যে আপনি ইউনিক একটা মেয়ে বিয়ে করবেন এই ইউনিক যে ইউনিক তার নিশ্চয় থাকে সব ইউনিক ইউনিক হয় না ঠিক কিনা ইউনিক বাস আমাদের রোডে ঘাটে আসে না নাই বাসের নাম হলো ইউনিক তার ভাঙা সুরার যে অবস্থা সিগনাল লাইটগুলো মনে হয় যে কই না বলে ব্রিটিশ আমলে লাগাই তুইল এরম ইউনিক বাস আছে না নাই এই জন্যে সিদ্ধান্ত নিতে হবে যুবকদের এগিয়ে আসতে হবে এই দেশে বিধবা ডিভোর্সি মেয়েদেরকে বিয়ে করার সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে আমি ডিভোর্সি মেয়েকে বিয়ে করব কতজন কতভাবে ইতিহাস করলো মেয়ে গেল ছেলের বাড়ি বিয়ে করতে বিয়ে করে নিয়ে আসলো আছে না নাই বাইক গিয়ার দিয়েছে যে বিয়ের আগে আমি নিজেই বাইক চালাবো আছে না নাই কত নানান রকম ভাবে নানান কাজ এই দেশে করেছে আমার যুবকেরা সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে ডিভোর্সি মেয়েকে বিধবা মেয়েকে বিয়ে করে প্রমাণ করে দেব আমরা আল্লাহ রাসুলকে ভালোবাসি কারণ আল্লাহ রাসুল প্রথম যে বিয়েটা করেছিলেন সেটা ছিল ডিভোর্সি 
বিধবা ডিভোর্সই বলা ঠিক হবে না বিধবা ছিলেন সবাই নিতে ভাইরা এখন অনেকেই আবার প্রশ্ন করেন হুজুর আপনি নিজেরটা ঠিক রেখিতে পারের কথা কই বেড়ান নাকি প্রথমবার নাই ভুল করেছি দ্বিতীয়বারে ভুল করবার না হ্যাঁ সম্মানিত ভাইরা আমার এই কথাগুলো এই জন্য বললাম এখানে এই আয়োজন তেইশ বছর ধরে হচ্ছে কি পরিবর্তনটা হয়েছে তেইশ বছর ধরে আলোচনা হলো ওয়াজ শুনলেন কিন্তু আজ মাহফিলের দিন স্টেজে লোক পাওয়া যায় না প্যান্ডেলে লোক পাওয়া যায় না তাহলে তেইশ বছর যারা ওয়াজ শুনেছে ওরা মনে হয় কবরে চলে গেছে সব হচ্ছে তেইশ বছর ধরে যারা ওয়াজ শুনেছে অন্তত তাকে তো হেদায় চলিয়া এতক্ষণ এখানে থাকার কথা ঠিক কি না নারায়ে থাকবে নারায়ে থাকবে প্রধান বক্তার আগমন প্রধান বক্তার আগমন আল্লামা নাসির ইকবাল বিন শাফি সাহেবের আগমন কুষ্টি আর পক্ষ থেকে সবাই ভাইরা আমরা যেহেতু প্রধান মেহমান চলে এসেছেন আরও একটু সময় আরও একটু সময় যেহেতু মোহতারাম আমাকে বলছেন তো আর একটু সময় আমি তো একটা সঙ্গীত শোনায় চলে যাই এত দূর কষ্ট করে আসলাম আপনারা শুনবেন কি না আমি চাই বাংলাদেশে কাঁদবে না আর কেউ তো দুঃখে আমি চাই প্রতিটা মানুষ মিলে মিশে থাকবে সুখে আমি চাই বাংলাদেশে কাঁদবে না আর কেউ তো দুঃখে আমি চাই প্রতিটা মানুষ মিলে মিশে থাকবে সুখে আমি চাই ভিক্ষুক হয়ে ঘুরবে না কেউ কারো দারে আমি চাই কাটবে না রাত কখনো কারো না হারে আমি চাই ভিক্ষুক হয়ে ঘুরবে না কেউ কারো দারে আমি চাই কাটবে না রাত কখনো কারো না হারে আমি চাই মাজলুমেরা ফেলবে না আর চোখের পানি আমি চাই কোটের দারে কাঁদবে না বিচারের বাণী আমি চাই বাংলাদেশে কাঁদবে না আর কেউ তো দুঃখে আমি চাই প্রতিটা মানুষ মিলে মিশে থাকবে সুখে আমি চাই ধর্ষি তাপন কাঁদবে না আর অন্ধকারে আমি চাই সন্ত্রাসীরা ভালো হবে তো বা করে আমি চাই ধর্ষি তাপন কাঁদবে না আর অন্ধকারে আমি চাই সন্ত্রাসীরা ভালো হবে তো বা করে আমি চাই অধিকার নিয়ে খেলবে না কেউ চিনি মিনি আমি চাই বুঝবে সবাই থাকবে না কেউ চিরদিনি আমি চাই বাংলাদেশে কাঁদবে না আর কেউ তো দুঃখে আমি চাই প্রতিটা মানুষ মিলে মিশে থাকবে সুখে আমি চাই সাংবাদিকে সত্য কথা লিখুক সবে আমি চাই চ্যানেলগুলো সত্য প্রচার করুক হবে আমি চাই ভাই আপনাদের আসলে মনে হচ্ছে অনেক ক্লান্ত শ্রান্ত মুহতারাম আসলে আমরা এসে যতটুকু না ক্লান্ত এখান থেকে এখানে এসে আমার এই এখানে সামনে যারা বসা এরা খুব বেশি ক্লান্ত আপনার ক্লান্ত ভাই বলেন না রায় থাকবে হয়নি এমন আওয়াজ দিতে হবে মুসলমানেরা কখনো সংখ্যা গরিষ্ঠতা দিয়ে বিজয় অর্জন করে নাই বদরের প্রান্তরে রোজা রেখে তিন শত তেরো জন এক হাজার জনের বিরুদ্ধে লড়াই করে বিজয় অর্জন করেছিল ওহুদের ময়দানে সাত শত জন তিন হাজারের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিল মুতারের প্রান্তের তিন হাজার জন এক লক্ষের বিরুদ্ধে লড়াই করে বিজয় অর্জন করেছিল মুসলমানের এক কোনো সংখ্যা গরিষ্ঠতা দিয়ে বিজয় অর্জন করে নাই আজকের এই মাঠে যারা এসেছেন প্রমাণ করতে হবে আপনারা মুসলমান নারায়ে তাকবির ধনি শুধুমাত্র এই মিরপুরে নয় কুষ্টিয়ায় নয় বাংলাদেশে নয় আমি চাই বাংলাদেশে কাঁদবে না আর কেউ তো দুঃখে আমি চাই প্রতিটা মানুষ মিলে মিশে থাকবে সুখে আমি চাই সাংবাদিকে সত্য কথা লিখুক সবে আমি চাই চ্যানেলগুলো সত্য প্রচার করুক হবে আমি চাই দাদার দেশের চ্যানেলগুলো বন্ধ হবে আমি চাই ইসলামী টিভি চ্যানেল খোলা রবে আমি চাই বাংলাদেশে কাঁদবে না আর কেউ তো দুঃখে আমি চাই প্রতিটা মানুষ মিলে মিশে থাকবে সুখে আমি চাই বন্ধ হবে সুদার ঘুষের লেনা দেনা আমি চাই যোগ্য যুবক দেশ দাসের বোঝা হবে না আমি চাই বন্ধ হবে সুদার ঘুষের লেনা দেনা আমি চাই যোগ্য যুবক দেশ দাসের বোঝা হবে না আমি চাই খুন খারাপই হবে না কবু আমার দেশে আমি চাই গড়বে দেশ ভাই ভাই ভালোবেসে আমি চাই বাংলাদেশে কাঁদবে না আর কেউ তো দুঃখে আমি চাই প্রতিটা মানুষ মিলে মিশে থাকবে সুখে 
আমি চাই আলেম যারা থাকবে দেশে মুক্ত তারা আমি চাই মুফাসসিরের কণ্ঠে কোরআন শুনবে ধরা আমি চাই আলেম যারা থাকবে দেশে মুক্ত তারা আমি চাই মুফাসসিরের কণ্ঠে কোরআন শুনবে ধরা আমি চাই কারাগার থেকে ফিরবে আমার ভাইরা নিড়ে আমি চাই কোরআনের পাখি মোদের মাঝে আসবে ফিরে আমি চাই কারাগার থেকে ফিরবে আমার ভাইরা নিড়ে আমি চাই কোরআনের পাখি মোদের মাঝে আসবে ফিরে আমি চাই বাংলাদেশে কাঁদবে না আর কেউ তো দুঃখে আমি চাই প্রতিটা মানুষ মিলে মিশে থাকবে সুখে আমি চাই সংসদ থেকে বলবে সবাই খোদার কথা আমি চাই নেতারা সবাই মুছে দেবে দুঃখীর ব্যথা আমি চাই সংসদ থেকে বলবে সবাই খোদার কথা আমি চাই নেতারা সবাই মুছে দেবে দুঃখীর ব্যথা আমি চাই আইন হবে আল কোরআনের বিধান দিয়ে আমি চাই থাকবে মানুষ শান্তি ও সুখ সঙ্গে নিয়ে আমি চাই আইন হবে আল কোরআনের বিধান দিয়ে আমি চাই থাকবে মানুষ শান্তি ও সুখ সঙ্গে নিয়ে আমি চাই বাংলাদেশে কাঁদবে না আর কেউ তো দুঃখে আমি চাই প্রতিটা মানুষ মিলে মিশে থাকবে সুখে চান কি না চান কারা কারা দুটি হাত উঁচু করে দেখান সম্মানিত ভাইরা আপনারা আসলে কি চান সত্যি সত্যি চান সত্যই কি চান সত্যই যদি চান তাহলে একটু পরীক্ষা নেওয়া যায় কি না পরীক্ষা নেব পরীক্ষা না নিলে বোঝা যাবে না কোন ছেলেটা এ প্লাস পাবে কোন ছেলেটা রে আল্লাহ ওইটা ওয়াজ শুনে শুনে হজ হয়ে গেছে ওই সাসা সাসা বুঝে ফেলা এসে যে পরীক্ষা কেন নেবে কারণ আমরা তারা কুকুর মারা যাচ্ছে পাশে বসে কান্না করছে আহারে আমার কুকুরটা মারা যায় বললেন কুকুর মারা যাচ্ছে তোমার বুঝি খুব মায়া বলছে হ্যাঁ আমার কলিজা ফেটে যাচ্ছে অনেক দিন ধরে আমার সাথে থাকে তোমার পাশে যে পুটলিটা দেখি ওই পুটলিটা কি বলছে ওই নে আসে হালুয়ার রুটি বলছে ওই তো দুকন বের করি কুকুর দিলি খেয়ে বেঁচে যায় বলছে আমি আমার পুটলার হালুয়া রুটি দিয়ে কুকুর বাঁচাবো তুমি কি করে ভাই বিলি কাইন্দে অসুবিধে নাই কাইন্দে কাইন্দে আমরা যার যার করে দেব ইসলামের জন্য রক্ত লাগে তাও দেব জীবন লাগে দেব কিন্তু দয়া করে কেউ টাকার কথা কবে না ঠিক না ও আমার ভাইরা রক্তের পাশাপাশি অর্থের দরকার আছে না নাই কারণ অর্থ দিয়ে মাঝে মাঝে রক্ত কিনাও যায় অর্থ দিয়ে মাঝে মাঝে রক্ত কিনা যায় কিনা মাঝে মাঝে কিনা যায় এই জন্যে অর্থের দরকার আছে ও আমার ভাইরা আমরা এমন মুসলমান কেন হব যে মুসলমানেরা কথা বলবো কিন্তু কাজে করবার একটা বলবো এক করবো আর কেমন মুসলমান হতে চান নাকি এমন মুসলমান হতে চান আমরা এমন মুসলমান হতে চাই না আল্লাহ রব আলমিন বলে দিয়েছেন আল্লাহর কাছে এটা অত্যন্ত অপছন্দের যে এমন কথা তোমরা বলো যে কথা বলে তোমরা কাজে কখনো পরিণত করো না কার কাছে অপছন্দের আমরা কি আল্লাহর কাছে অপছন্দের কেউ হতে চাই সম্মানিত ভাইয়ের আমার আসলে আমাদের একবার আমার মুহতারাম এসেছেন আল্লামা নাসির ইকবাল বিন সাফি ওনার বাড়িতে ইঁদুর হলো ইঁদুর হওয়ার পরে প্রচুর ইঁদুর ইঁদুর ইঁদুরের মা বাপ চৈদ্য গোষ্ঠী শালা শালি খালা খালু সব এসেছে আসার পরে এত উৎপাত আমার শ্রদ্ধা বাজন বেগম সাহেব আমার মোহতারামের বেগম সাহেব বলতেছে যে একটা বিড়াল কি খুঁজি পাওয়া যায় না সারা জীবন খালি ওয়াশ করি বেড়াও একটা বিড়াল দেখে আনা যায় না বাড়িতে হিন্দুরির এই উৎপাত তো একটা ওই ওয়াশ করতে এসে বললো টাকা দুটো কম দাও দাও অসুবিধে নেই আমার একটা বিড়াল দেখি দাও তিনি তো একটা বিড়াল দেখি দিলে এই মাহফিল কমিটি ওই বিড়াল নিয়ে ঢাকা শহরে চলে গেছে যাওয়ার পরে ওই বিড়াল যেই খায় আর কি করে ওই ইঁদুর্গের যে যার খায় তার গুণ গায় ওই ইঁদুর্গের দৌড়ের উপরে কি রাখে তো দৌড়ের উপরে রাখে এই জন্যই ওই ইঁদুররা চিন্তা করলে তো বেকায়দা অবস্থা 
একটা জনসভা ডাকলো বিশাল জনসভা মাইকিং করলো পোস্টার করলো প্রচার করলো রান্নাঘরে সেনসাইটির পরে রাত বারোটার পরে জনসভা হবে জনসভায় প্রধান বক্তা যিনি উনি বলতেছে যে ঠিক আছে এখন মূল বিষয় হলো এই বিড়াল আমাদের আল্লামা এই নাসির ইকবাল বিন সাফি সাহেব এতদিন আমরা ভালো ছিলাম উনি কনে কুষ্টি আত্মে বিড়াল ধরে এনেছে সেই বিড়াল আমাদের খাইতে দেয় না থাকতে দেয় না ঘুমাইতে দেয় না সারা দিন দৌড়ের উপরে রাখে আমরা বিশ্রামে থাকি না এই বিড়ালের কি করা যায় বলতেছে ডাইরেক্ট মেরি ফেলতে হবে কি করতে হবে ডাইরেক্ট মেরি ফেলতে হবে এর বেশি থাকার কোনো অধিকার নেই যে আমাদের স্বাধীনতা হরণ করেছে এই বিড়ালের আমরা বাস্তি দেব না তা বলছে তাহলে এখন কি করা যায় কিভাবে তার মেরি ফেলা যায় বলো এন এক বিড়াল বলছে হুজুর আমার নাম লিখাই নেন আমি ল্যাসটে নিধর বানে কিডে নিধরবে ল্যাস আর একজন বলছে হুজুর আমার নাম লেখে আমি পিছনের ডানির পাশে ঠ্যাং টেনে ধরব বলছে আচ্ছা ঠিক আছে আর একজন কেউ বলো আর একজন হাত তুলি বলছে হুজুর আমার নাম লেখেন আমি বিড়ালের পিছনের বাম পাশে ঠ্যাং ধরবানে পা ধরবানে আর একজন বলছে হুজুর আমার নাম লেখে আমি সামনে ঠ্যাং ডাইন পাশের আর একজন বলছে আমি সামনে ঠ্যাং বাম পাশের হুজুর দোয়া করি দেওয়া কবুল করি নাও সবাই তো ধরতেছে আর বলেন কিটা ধরবে না হাত তুলেন আপনারা তো লেস ধরলেন ঠ্যাং ধরলেন পা ধরলেন কিন্তু যেখানে মেও মেও করে ওখানে কিটা ধরবা ওখানে ধরার লোক আছে নাই আছে এই জন্য মেও মাও করা জায়গায় ধরার চিন্তা করতে হবে ও আমার ভাইয়েরা অনেক খরচ আপনাদের পকেটে হাত ঝুঁকাবেন যার যা আছে আমি আরো এখনো গান শোনাবো গান শোনাই আর একটা গান শোনাই মুহতারামের কাছে দিয়ে চলে যাব পকেটে হাত ঝুঁকান এই মাহফিলের অনেক খরচ বিভি বিষয় আপনারা জানেন দেশের অবস্থা জানেন পরিস্থিতি জানেন হঠাৎ করে বন্ধ হয়ে গেছে বন্ধ হয়ে যাওয়ার কারণে মানুষ জানতে পারেনি আসতে পারিনি পকেটে হাত ঝুঁকায় আমি ব্যক্তিগতভাবে এটা দিলাম তার কারণ হলো যে আল্লাহ বলছেন যে কাবুর তারপর আলুন তোমরা এমন কোনো কথা বললে না যা তোমরা কাজে করো না আমি না দিয়ে খালি শুধু চাইলে হবে আল্লাহ তো এটা অপছন্দ করে আমি দিলাম এখন আপনারা দেন দেবেন কি না কই কমিটি কই এ নে তো কমিটি উপায় নেই আমি কি টাকা কি আমি নিয়ে যাব আমি তুইলে আমি নিয়ে যাই নাকি হ্যাঁ না ওই একটু দেন একটু না হলে খরচ আমার প্রিয় ভাইকে ভাইয়ের পরিবারকে কবুল করে না ও আমার ভাইয়েরা আমি আর একটা গান শোনাতে চাইলাম তো সময় স্বল্পতার কারণে আমরা আর ওদিকে যাচ্ছি না আগামীতে না আর আর সময় না তোমাকে জাগিতে হবে তোমাকে থাকিতে হবে এ সমাজ ভাঙতে হবে নতুন সমাজ আনতে হবে তোমাকে জাগিতে হবে কত দুঃখী রাত্রি কাটায় অনাহারে পথের পরে এখনো আসেনি সুখ বাংলার প্রতি ঘরে ঘরে এসেছে কত দুঃখী রাত্রি কাটায় অনাহারে পথের পরে এখনো আসেনি সুখ বাংলার প্রতি ঘরে ঘরে নীরবে নিভৃতে আজ কাঁদছে কত মানবতা নীরবে নিভৃতে আজ কাঁদছে কত মানবতা মেনে নেয়া যায় না আজি তোমার এত নীরবতা তোমাকে জাগতে হবে তোমাকে থাকতে হবে এ সমাজ ভাঙতে হবে নতুন সমাজ আনতে হবে কত বন্ধর সীতা হয় লাঞ্চিত হয় পথে ঘাটে নিরাপদে যাই না চলা পথে কি বা বাজার হাটে কত বন্ধর সীতা হয় লাঞ্চিত হয় পথে ঘাটে নিরাপদে যাই না চলা পথে কি বা বাজার হাটে রক্ষ কাজী ভক্ষ খয়ে চলছে কত সাধু বেশে রক্ষ কাজী ভক্ষ খয়ে চলছে কত সাধু বেশে তাই তো আসে না সুখ আমার সোনার বাংলাদেশে তোমাকে জাগতে হবে তোমাকে থাকতে হবে এ সমাজ ভাঙতে হবে নতুন সমাজ আনতে হবে হলুদ মিডিয়ার প্রকোপে কত মানুষ মরছে ঢুকে সত্য নিউজ গুলো টাকার তলে চাপা থাকে হলুদ মিডিয়ার প্রকোপে কত মানুষ মরছে ঢুকে সত্য নিউজ গুলো হ্যালোর তলে চাপা থাকে 
ক্যামেরার ভিতর দিয়ে সোজা জিনিস উল্টো দেখে কলমের ভিতর দিয়ে সোজা কথা উল্টে লেখে আপামর জনসাধারণ খাই যে ধোকা বাকে বাকে তোমাকে জাগিতে হবে তোমাকে থাকতে হবে এ সমাজ ভাঙতে হবে নতুন সমাজ আনতে হবে কত আলে মাঝকে দেখি যাই কে না যাই টাকা দিয়ে কেউ বা ব্যবসা করে আল্লাহ তালার কালাম নিয়ে এই জন্য সিনেমা মুক্তিতেও যাই দোয়া করে উদ্বোধনের দিন আছে না নাই সিনেমা উদ্বোধন মুক্তি পেয়েছে এর জন্য দোয়ার মাহফিল ইয়েও ইমাম পাওয়া যায় না যায় না কত আলে মাঝকে দেখি যাই কে না যাই টাকা দিয়ে কেউ বা ব্যবসা করে আল্লাহ তালার কালাম নিয়ে তাই তো হকের কথা যাই না শোনা ওদের মুখে তাই তো হকের কথা যাই না শোনা তাদের মুখে উপরে কোরআন প্রেমী বিরোধিতা পিছন দিকে তোমাকে জাগতে হবে তোমাকে থাকতে হবে এ সমাজ ভাঙতে হবে নতুন সমাজ আনতে হবে নাস্তিকেরা দিচ্ছে গালি আল্লাহ ও তার রাসুল নিয়ে আমরা দায় সেরেছি মুখে মুখে ফতোয়া দিয়ে নাস্তিকেরা দিচ্ছে গালি আল্লাহ ও তার রাসুল নিয়ে আমরা দায় সেরেছি মুখে মুখে ফতোয়া দিয়ে ওরা নাকি কথা বলে বাক স্বাধীনতার বলে তারা নাকি কথা বলে বাক স্বাধীনতার বলে হক কথা বলতে গেলে মাঝে মাঝে যাব জেলে তোমাকে জাগতে হবে তোমাকে থাকতে হবে এ সমাজ ভাঙতে হবে নতুন সমাজ আনতে হবে ইন্ডিয়ান চ্যানেলের জ্বালাই অশান্তি আজ ঘরে ঘরে ইসলামী চ্যানেল গুলো বাসাই করে বন্ধ করে ইন্ডিয়ান চ্যানেলের জ্বালাই অশান্তি আজ ঘরে ঘরে ইসলামী চ্যানেল গুলো বাসাই করে বন্ধ করে সিরিয়াল দেখে দেখে হচ্ছে কত বিপথগামী সিরিয়াল দেখে দেখে হচ্ছে কত বিপথগামী পরকিয়া প্রেমের টানে কত নারী সারছে স্বামী তোমাকে জাগতে হবে তোমাকে থাকতে হবে এ সমাজ ভাঙতে হবে নতুন সমাজ আনতে হবে যত সব ভন্ড পীরে দিচ্ছে ধোকা অবিরত আল্লাহ রাসুল ভুলে তাদের কাছে হচ্ছে নত যত সব ভন্ড পীরে দিচ্ছে ধোকা অবিরত আল্লাহ রাসুল ভুলে তাদের কাছে হচ্ছে নত কেউ বা মাজার খুলে সামিয়ানা তুলে ব্যবসা করে কেউ বা মাজার খুলে সামিয়ানা তুলে ব্যবসা করে গরিব দুঃখী পায় না খাবার টাকার বস্তা বাবার ঘরে তোমাকে জাগতে হবে তোমাকে থাকতে হবে এ সমাজ ভাঙতে হবে নতুন সমাজ আনতে হবে কত খুনি সন্ত্রাসীরা বাইরে ঘরে বীরের বেশে কোরআনের খাদে মাঝে বন্ধি আছে খাঁচার দেশে কত খুনি সন্ত্রাসীরা বাইরে ঘরে বীরের বেশে কোরআনের খাদেম কত বন্ধি থাকে খাঁচার দেশে কোথাও বিনা বাধাই যায় না বলা হকের কথা কোথাও বিনা বাধাই যায় না বলা হকের কথা রক্ত দিয়ে কেনা এটা কেমন স্বাধীনতা উনিশশো একাত্তর সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতার মহান স্থপতি ডাক দিয়ে বলেছিলেন এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবেলায় প্রস্তুত থাকো এই আওয়াজ শুনে বাংলাদেশের মানুষ অপমর জনসাধারণ কৃষক শ্রমিক জনতা রাজপথে নেমে এসেছিল তারা লড়াই করেছিল নয় মাস যুদ্ধ করেছিল বুকের তাজা রক্ত ঢেলেছিল বুকের তাজা রক্ত ঢেলে একটি বিপ্লবী স্বাধীনতার সূর্য পতাকা এনেছিল বলেন ঠিক কিনা সেই বাংলাদেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব সেই দিনই পূর্ণতা পাবে যেই দিন এই বাংলাদেশে আল কোরআনের রাজ কায়েম হয়ে যাবে এই কোরআনের রাজ কায়েম করার জন্য যদি প্রয়োজন হয় অর্থ দেব যদি প্রয়োজন হয় হাত দেব যদি প্রয়োজন হয় কান দেব চোখ দেব প্রয়োজন যদি হয় বুকের তাজা রক্ত ঢেলে দিয়ে সেই রক্তের সাগরে সাতার কেটে কেটে কালে মার পতাকাকে উড্ডিন করব করব কারা কারা যে দুটি হাত দেখাতে হবে
যদি এই হাত আল্লাহকে দেখানোর জন্য উঁচু করে থাকেন তাহলে কোরআনের সাথে সম্পর্ক রাখতে হবে যেখানে কোরআনের মাহফিল হবে সেখানে মৌমাছির মতো ছুটে যেতে হবে প্রমাণ করে দিতে হবে বাংলাদেশের মুসলমানেরা কোরআনের মাহফিল চাই বলেন ঠিক কিনা কিন্তু আপনারা আসবেন না বসবেন না শুনবেন না জানবেন না কোরআনের কাছে থাকবেন না চায়ের দোকানে বসে দোষ দিবেন এক একজনের এগুলো করা থেকে বিরত থাকতে হবে রাজি আছেন আজকে মাহফিল শেষ করে যাবেন না চলে যাবেন শেষ করে যাবেন না চলে যাবেন আগামী বছর এই মাহফিল পাবেন এই নিশ্চয়তা যদি কেউ দিতে পারেন সেই ব্যক্তিটি ছাড়া এই মাহফিল থেকে একজনও মাহফিল শেষের আগে উঠে যাবেন না বাইর আমার এই মাহফিল হয়ে যেতে পারে আপনার আমার নাজাতের জারিয়া যতটুকু প্রধান মেহমানকে বসিয়ে বেয়াদবি করেছি ক্ষমা চায় অনেকটা সময় নিয়ে ফেলেছি আল্লাহ রবুল আলমিন যেন আমাকে ক্ষমা করেন আমি মোহতারামের কাছে দোয়া চাই যতটুকু কথা বলেছি এই কথা বলার মধ্যে ভালো যতটুকু বলেছি আল্লাহ রবুল আলমিন তাও ফিক দিয়েছেন যদি ভুল করে থাকি সেটা আমার অযোগ্যতা আমার অদক্ষতা আমার অপূর্ণতার কারণেই হয়েছে সম্মানিত ভাইয়েরা সবাইকে আমি আবারও সালাম জানিয়ে বিদায় নিচ্ছি আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ তাবরকাত